dışarıdan bir şeyleri beklemek yerine kendi kontrol olanımıza odaklanmak, psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği yüksek olan insanların yaptıkları en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Hı hı. Harekete geçmek konusunda, inisiyatif almak konusunda evet çok kararlı oluyorlar. Hı hı. Dışarıdan beklemiyorlar. Çünkü kontrol edebildikleri şeye odaklanıyorlar. Kontrol edemedikleri şey için kaygılanmayı, endişelenmeyi ya da birilerini suçlamayı bırakıyorlar. Çünkü hepimizin kısıtlı enerjileri var ve bunu tasarruflu bir şekilde kullanmamız lazım. Ben hayatım boyunca şikayet ederek de yaşayabilirim hı hı. ya da bir şeyleri inşa ederek de yaşayabilirim. Burada belki günün sonunda benim elime ne geçiyor, hedeflediğim yere daha ne kadar yakınlaştım ya da ne kadar uzağım sorusunu sormak iyi olabilir. Bu noktada psikolojik dayanıklılığa dair o kadar fazla kaynak var ki bugün resilience dediğimiz alan literatür hı hı. çok önemli. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle insanların nasıl yaralarını sardıklarını, nasıl bu kadar çabuk iyileşebildiklerini gördüklerinde bu alan ortaya çıkmış. Çünkü <gülüyor> insanların en az %75'i çok travmatik bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Hı hı. Fakat bu %75'in sadece %8'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. %8? Evet. Kalanları yaşamıyor bunu. Burada ne acaba kritik nokta diye bakıyorlar ve psikolojik dayanıklılık dediğimiz literatür ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani evet bizi öldürmeyen şey bizi hı. güçlendiriyor. Yaşadığımız deneyimlere bu iyi bu kötü diye bakmak yerine. Hı hı. Bu hayatın bana getirdiği bir şey diye baktığımızda, <gülüyor> daha fazla inisiyatif aldığımızda, yaşadığımız şeylere kendimizden bir şeyler katmak konusunda <gülüyor> irade gösterdiğimizde, rüzgarın önünde savrulan bir yaprak olmadığımızı kendimize gösterebildiğimizde <gülüyor> ve bir de mesela bu insanların sosyal desteğe çok sahip olduklarını görüyoruz. Yani bir ağaç gibi hani tekiz ama bir ormanda olduğumuzu kendimize hatırlatabilmek, <gülüyor> farklı farklı Diğer insanlarla etkileşime geçmek. Çünkü insanı en çok yıkan şey ne derseniz yalnızlık. Hmm. Yalnız olmak bize hiç iyi gelmiyor. Hmm. Hatta sigara içmekten daha bile zararlı olduğunu gösteren değil mi çalışmalar var bugün. Biz ceza olarak kullanıyoruz izolasyonu hmm. değil mi? Ama bugün neredeyse küçücük kutularda çok yalnız yaşayabiliyoruz. Yakın zamanda pandemi yüzünden bunun evet. bizim için ne kadar zorlayıcı olduğunu yeniden öğrendik. Bunlar aslında bizim diğer insanlara ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu, insanın insanın yurdu olduğunu gösteriyor. Hı. O yüzden psikolojik sağlamlığı yüksek olan insanların sosyal ilişkilerinin çok iyi olduğunu, buna çok önem verdiklerini biliyoruz.